presented by BNO Lubricants. দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমার সঙ্গে একটা বড় সরো গাড়ি রয়েছে এর আগে লেটস ড্রাইভে আমরা সিদান এসইউভি বিভিন্ন ধরনের প্রাইভেট পারপাস ইউজ করার মতো অসংখ্য গাড়ি রিভিউ করেছে কিন্তু আজকে এপিসোডটা একটু বেশি ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে কারণ আজকে আমরা রিভিউ করব লং ওয়াইড এন্ড হাই রুফের একটা মাইক্রোবাস দর্শক আমন্ত্রণ লেটস ড্রাইভের নতুন পর্বে সোনিয়া রিফাত আছে আপনাদের সঙ্গে এবং আজকে আমরা রিভিউ করতে যাচ্ছি নিশান আরওয়ান এনভি থ্রি ফিফটি নিশান আরবান এই গাড়িটি সম্পর্কে এখন আমরা বিস্তারিত জানবো এবং আমার সঙ্গে আছেন মাহবুব আলম ভাই তিনি প্যাসিফিক মোটরস এর সেলস ম্যানেজার স্বাগত আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা আজকে যে গাড়িটা ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছি এটা হলো নিসানের কমার্শিয়াল লাইট কমার্শিয়াল ভেহিকেল তো এটা নিসান মোটরস প্রোডাকশন শুরু করে 1973 সাল থেকে তখন এটা ক্যারাভান নামে পরিচিত ছিল ডোমেস্টিক মডেলে গ্র্যাজুয়ালি যখন এরা এক্সপোর্ট শুরু করে তখন কোনো কোনো রিজনে নিসান ক্যারাভান এবং আরবান উভয় নামে এক্সপোর্ট হয় তো আমাদের দেশে এটা আরবান নামে আসতেছে এটি কি ক্যারাভান নামে এসেছিল বাংলাদেশে বাংলাদেশে ক্যারাভান নামে এসেছে তো এর প্রিভিয়াস মডেল যেটা ছিল এটা ই টোয়েন্টি ফাইভ এটা হলো নিসান আরবানের সিক্স জেনারেশন মডেল এটা প্রোডাকশন শুরু হয়েছে দু হাজার থেকে তো এটা বারো থেকে শুরু হয়ে দেন এইটিনে গিয়ে মাইনাল চেঞ্জ হয়েছে লাইক গ্রিলটা চেঞ্জ হয়েছে দেন ফগ লাইট অ্যাড হয়েছে ইন্টেরিয়ারে কিছু অপশন অ্যাড হয়েছে তেমন আসলে কিছু চেঞ্জ হয়নি ইউজুয়ালি কমার্শিয়াল ভেহিকেলগুলোতে ওরকম মেজর চেঞ্জ হয় না প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলগুলো সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছর এভরি থ্রি অর ফাইভ ইয়ার্সে ফেস লিফট হয় মডেলগুলো চেঞ্জ হয় বাট কমার্শিয়াল ভেহিকেলগুলো মাইনার চেঞ্জ হয় তো এটা টু ইঞ্জিনটা এই টোয়েন্টি সিক্স যেটা এই ইঞ্জিনে গাড়ি টু থাউজেন্ড টুয়েলভে শুরু হয়েছে স্টিল এটা চলছে এবং এটা পারফরমেন্স এক্সিলেন্ট ইঞ্জিন পারফরমেন্স ভাই কমার্শিয়াল ইউজেসের কথা বলছিলেন এই গাড়িটা দেখে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে অফিস স্টাফরা খুব সুন্দর করে এটা ইউজ করতে পারবে তো আর কি কি পারপাস বা কী ধরনের কাস্টমার আপনারা এক্সপেক্ট করছেন ইউজুয়ালি এটার আইডিয়াল ইউজ হলো কম ওই অফিস স্টাফদের ইউজের জন্য পাশাপাশি কিছু রেন্টাল কোম্পানি যারা এগুলো নিয়ে বিভিন্ন কম কর্পোরেটের রেন্টে দিচ্ছেন এবং কিছু ট্যুরিজম কোম্পানি এগুলো ইউজ করছেন এই গাড়িটা তবে এর পাশাপাশি অ্যাম্বুলেন্স করার জন্য ইটস দ্য আইডিয়াল ভেহিকেল তো এটার আবার স্ট্যান্ডার্ড রুপেও হয় এটা এটা যেমন লং ওয়াইড অ্যান্ড হাই রুপের এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড রুপ মাইক্রোবাস হয় যেটা হয় ফিফটিন সিটার আর দিস ওয়ান ইজ সিক্সটিন সিটার আর এইটার টুয়েলভ সিটারও হয় টুয়েলভ সিটার যেটা ওইটা অটো ট্রান্সমিশন আর এটা হলো আপনার ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন আচ্ছা এটা যেহেতু সিক্সটিন সিটার একটা গাড়ি এবং লং ওয়াইডার একটা গাড়ি এটা টু পয়েন্ট ফাইভ লিটার ফোর সিলিন্ডার ইঞ্জিন ইঞ্জিনটা কি মানে যথেষ্ট ক্যাপেবল কি না একটা স্মুথ ড্রাইভিং ফিল দেওয়ার জন্য বা যারা প্যাসেঞ্জার পেছনে থাকবেন তারা আসলে কমফোর্টেবলি মুভ করতে পারবে কি না অবভিয়াসলি এটা টু পয়েন্ট ফাইভ লিটার ইঞ্জিন এটার ইঞ্জিন আউটপুট হলো হান্ড্রেড ফোরটি সেভেন হর্স পাওয়ার পি এস হান্ড্রেড ফোরটি সেভেন পি এস হর্স পাওয়ার অ্যান্ড টু হান্ড্রেড থার্টিন টর্ক নিউটন মিটার ওকে তো এটার এই সাইজের গাড়িগুলোর জন্য ইউজুয়ালি যতটুকু ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি দরকার হয় ইঞ্জিন আউটপুট দরকার হয় সেটা এটা এনাফ আসে তো ফলে এটার এসি পারফরমেন্স থেকে শুরু করে ইঞ্জিন পারফরমেন্স ইস ওকে কমপ্লিটলি পারফেক্ট আমরা একটু পুরো গাড়িটা একটু দর্শকদেরকে ঘুরে দেখাই চলুন প্লিজ আচ্ছা এটা তো ফোর ডোর কার এক্স্যাক্টলি কয়টা কালার এসেছে আপনাদের ভাই ইউজুয়ালি আমরা তিনটা কালার বেশি আনি গ্রে সিলভার এন্ড হোয়াইট এটা হলো ডার্ক মেটালিক গ্রে এবার আমি একটু হুইলটা নিয়ে জানতে চাই এটা তো স্টিল হুইল উইথ হুইল ক্যাপ এসেছে এক্স্যাক্টলি এবং এটার আসলে এটা হুইলের উপর ডিপেন্ড করে অনেক কিছু একটা গাড়ি স্মুথ হয় সাধারণত সাধারণত বেশি সিটিং ক্যাপাসিটির মাইক্রোবাস অথবা মিনিবাস এগুলোতে হুইল অ্যালয়ের পরিবর্তে রিমটা স্টিল থাকে স্টিল টাইপ এবং সাথে একটা ক্যাপ থাকে হুইল ক্যাপ থাকে আচ্ছা আমরা স্মুথ ড্রাইভিং নিয়ে অনেক কথা বলছিলাম ভাই কিন্তু সাসপেনশনটা আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গাড়ির 
যাত্রীদেরকে আসলে একটা কমফোর্ট জোন দেওয়ার জন্য এই গাইজার ক্ষেত্রে কি খুব কনফিডেন্টলি বলতে পারেন যে এটা খুব ভালো এটা মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে সাসপেনশন ডিফারেন্ট টাইপের সাসপেনশন হয় সাধারণত প্যাসেঞ্জার্স মাইক্রোবাসগুলো যেগুলো লোয়ার সিটিং ক্যাপাসিটি এগুলো সাসপেনশনটা একটু মোর কমফোর্টেবল হয় এগুলো এটা যেহেতু আপনার বেশি ক্যাপা সিটিং ক্যাপাসিটির মাইক্রোবাস এখানে আপনার প্যাসেঞ্জার লোড বেশি হবে সেক্ষেত্রে এটার সাসপেনশনটা পারফরমেন্স বেজ আর কি যেটা হলো ডাবল উইজ বন টর্সন বার টাইপ ফ্রন্ট সাসপেনশন অ্যান্ড রেয়ার হলো রিজিট এক্সেল টাইপ ফোর ডোর ইটস এ ফোর ডোর ভেহিকেল তো একটা এর মধ্যে স্লাইডিং ডোর আছে দুটো ড্রাইভার ড্রাইভার সাইডে ড্রাইভার এন্ড প্যাসেঞ্জারস এন্ড রিয়ার ডোর এটা যা সফট ক্লোজিং টাইপ জাস্ট ডোরটাকে টেনে দিলে অটো সব লক হয়ে যাবে ব্যাক সাইডটা দেখি গাইটা সিম্পলিসিটি ইজ দ্য বেস্ট থিং এই গাইটার ব্যাক সাইডটা দেখে আমার আসলে সেটাই মনে হচ্ছিল খুব সুন্দর করে ওয়েল অর্গানাইজড খুব বেশি ডিজাইন নেই লাগেজ ক্যারি করার প্রয়োজন হলে এখানে দুটো সিট ফোল্ড করে আপনি এখানে লাগেজ নিতে পারবেন এবং যখন প্রয়োজন আপনি ইউজ করলে চাইলে একটা সিটও ইউজ করতে পারেন আপনি লাগেজ এটা যদি কেউ সিএনজি কনভার্ট করতে চায় সেক্ষেত্রে সিলিন্ডারগুলো রেয়ার সিটের পিছনে নিচে বসিয়ে দিতে পারবে সেক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলগুলোকে একটু মডিফাই করে দিতে হবে তো আমরা মোটামুটি ব্যাক সাইডটা দেখলাম গাড়িটার আমি একটু ভেতরে যে বসতে চাই এবং যেহেতু এটা অফিসের স্টাফদের জন্য কতটা কমফোর্টেবলি তারা আসলে এটাতে সকালবেলা অফিসে যেতে পারবে কারণ সকালের মুডের উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে পুরো দিনের কাজ যে পুরো দিনটা কেমন যাবে চলুন আমরা একটু ইন্টারভিউটা দেখি খুব সুন্দর করে পায়ের উপরে ল্যাপটপটা বসে আরাম করে কাজ স্টার্ট করে দিতে পারবো এবং যখন আসলে আমার জার্নি স্টার্ট হবে এই গাড়িটাতে তখন থেকে অফিস স্টার্ট হয়ে মানে করা পসিবল তাই না এক্স্যাক্টলি আপনি সেকেন্ড রোতে বসে দেখতে পারেন ওখানে যেহেতু করিডোরটা মানে ঢোকার করিডোরটা এখানে পিছনে যাওয়ার জন্য এনাফ আচ্ছা করিডোর আছে করে দেখি বা পেছনের সিটটাও দেখি কারণ পেছনের সিট নিয়ে আসলে অনেক কনফিউশন থাকে যে এটা কমফোর্টেবল হবে কিনা বাট একদম ইকুয়াল ইকুয়াল লেগ রুমে ইকুয়াল দর্শক প্রথমে আমরা কেন প্যাসেঞ্জার সিট দেখাচ্ছি আজকে কারণ আসলে এই গাড়িটার মূল হচ্ছে প্যাসেঞ্জার এবং যেহেতু এটা সিক্সটিন সিটের গাড়ি ষোলো জন মানুষ থাকবেন প্যাসেঞ্জার তাদের কমফোর্টটা আসলে সবার আগে তো ভাই সিটগুলো নিয়ে যদি একটু জানতে চাই সিটগুলো অ্যাকচুয়ালি কতটা কমফোর্টেবল এবং এগুলোর যখন সিট কাভার দেওয়া হবে সেটা তো প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত নিশ্চয়ই সুন্দর করে হেড রেস্ট হ্যান্ড রেস্ট আমরা এই সিটগুলো আমরা আর একটু মডিফিকেশন করে দিই যেহেতু এটা স্টাফুলের জন্য তো এটার দুটো ভার্সন আছে আমি যেটা বলেছিলাম টুয়েলভ সিটার যেটা অটো ট্রান্সমিশনের ওটার সাথে হাইব্যাক সিট আসে রিক্লাইনিং অপশন আসে যে সিটগুলোকে রিক্লাইন করা যায় তো এই গাড়িটা যেহেতু একটু রাফ ইউজ হয় স্টাফদের ইউজের জন্য সেক্ষেত্রে বেঞ্চ টাইপ সিট আসে বাট আমরা এটাকে আর একটু কমফোর্টেবল করে দিই সেটা হলো আমরা এখানে হেড রেস্টটা ওয়েল্ডিং করে হেড রেস্ট বসিয়ে দিই লোকালি বাট এক্সপার্ট দিয়ে করাই বেশ সুন্দর কাজ করে সাথে আমরা সিট কাভার করে দিই তো সিট কাভারটা আমরা দুই ধরনের করে থাকি সাধারণত ফেব্রিক দিয়ে করি জাপানিজ ফেব্রিক এবং সোয়েট লেদার দিয়ে করি কাস্টমার যেটা চয়েস করে আর কি তো সেক্ষেত্রে এটা আর একটু হাইব্যাক হয় সিটটা আরও একটু কমফোর্টেবল হয় আচ্ছা এসির কথা এসি ভেন্ট দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা রোতে এসি ভেন্ট দেওয়া আছে তিনটা করে আছে পেছনে আছে দুটো সামনেও আছে তিনটা বেশ অনেকগুলো এসি ভেন্ট আছে মোটামুটি ফুল কাভার হয়ে যাবে একদম এখানে একটা ডুয়েল ডুয়েল এসি উইথ মাল্টি পয়েন্ট এয়ার ভেন্ট প্রতিটা সিটের প্যাসেঞ্জারের সিটের উপরে হেড ডুয়েল কন্ট্রোল দেয়া আছে এসি ভেন্ট আছে এবং ম্যানুয়াল কন্ট্রোল আছে তো ফলে সবাই সমানভাবে কুলিংটা পাচ্ছে ইভেন রেয়ার সিটে যিনি বসবেন সেও ওয়ার্ম ফিল করবেন আর ইকুয়াল ইকুয়াল কুলিংটা পাবে সেফটি আচ্ছা দুটো উইন্ডো দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এখানে দুটো ম্যানুয়াল স্লাইডিং কোয়ার্টার উইন্ডো আছে যেটা আপনি এভাবে ম্যানুয়ালি স্লাইড করতে পারেন মিডল মিডল পজিশনে একটা আছে আর ফ্রন্টে একটা আছে রাইট সাইডে 
Left side is window, right? No, left side is right side. Two window as a sliding manually. This seat material is a fabric. It is a cloth. It is ash color. But we have to make a modification of the seat and headdress. We have to make a seat material that we have to make a choice of the seat. Like grey, black and other colors. So you have to make a choice of the seat? Yes, so you have to make a choice of the seat. So you have to make a choice of the floor mat. If you have to make a floor carpeting, you have to make a floor carpeting. ओके, सो भाई इटा सिट मॉडिफिकेशन का कथा बोल चिलेन, किंतु एक हत्र की कोनो आमी देखते पाच्ची ना जो कोनो इनफोटेनमेंट कोनो सिस्टम आचे पैसेंजर डे जोनो, तो शेरोकम सिस्टम आश्ले कॉर्ड जावे की ना। अच्छा, इटा ते इनफोटेनमेंट सिस्टम जेटा आसे फ्रांटे अपनर सीडी प्लेयर आसे, अखने एफएम एंड सीडी यूज़ ओके लेटेस्ट जिता इनफोटेनमेंट सिस्टम आसे शेगुलो आपने ऐड करा दे ऐड करा जाए ऐसा रा आपना जिता बोल चलें जे आरोप कंबिनेंसेस जो नो कस्ट पैसेंजर ऐकने सीट बैक पॉकेट रखा जाए बा लैपटॉप रखा जो नो कोनो किसी दिन मॉडिफिकेशन करा जाए सीट मॉडिफिकेशन है शादे शादे शेगुलो करा जाए एक तो एवं स्पेस तो नहीं भालू आते हैं सो जो दिए एक ता स्पेस ऐकने कोन एक ता व्यवस्था करा जाए जो लैपटॉप तो रेखे काज करा जाए शेटा करा जाए एक ता � दर्शो कमरा गाइटर पैसेंजर सीट गुलोर खूटी नाटी देखा चेस्ट कर चलाम किंतु ड्राइवर कथों तो भावता होगे जे ड्राइवर कंफर्ट जोन टक कथों ताल से एबर हमने चुलाई शिच्छ एकदम फ्रंटे आ ड्राइविंग सीट आल से माहबूब भाई भाई हमारे किंतु बॉलेन स्टेयरिंग नहीं इटा तो पावर स्टेयरिंग एक्जेक्टली हाँ इटा इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग शुभिदा मतो ऐटा के लाइन करने तक करने तक पड़े। अच्छा। तो एकांत जेटा आसे जो उन सेफ्टी फीसर्स के मध्य ड्यूअल एयरबैग्स आसे फ्रेशनर एंड ड्राइवर एयरबैग्स, दें एबीएसीबीडी आसे एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम विथ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एवं सीट बेल्स आसे पोतीटा सीट बेल पैसेंजर जी तो माने लॉन्ग डिस्टेंस हो बा बोरो डिस्टेंस हो सीट बेल्ट आज चले थका जरूरी एक्जेक्टली इनफोटेनमेंट सिस्टम में कथा चुदी बोली इखाने तो कोनो एलईडी स्क्रीन दया नहीं जो दियो बट शेर तो आज चले इंस्ट्रो कॉर्ड जब भी संभव इनफोटेनमेंट सिस्टम इखाने ऑडियो सिस्टम आसे जेटा हलो सीडी प्लेयर � इनफोटेनमेंट सिस्टम शेखेत्र इटा के रिप्लेस करें खाने वो इंस्टॉल करा जावे इस तरह हमरा रियर इनफोटेनमेंट सिस्टम में जो नो रूपर शते हैंग करें हमरा 12 और 15 इंच मॉनिटर हमरा ऐड करें दिखते पड़े इटा इंजन हुलो है 2.5 लीटर गैसोलीन इंजन जिता आप पेट्रोल और ऑक्टेन ड्राइविंग अपना लॉन्ग रोड traffic condition and road condition and road condition and road condition. So, the car is enough? Yes, enough. So, if you have any price, I don't know if you have any exact price, but if you have any car, you can have any modification. Exactly. If you have any option, you can add any option, you can add any option, you can add any modification. So, the price is different. It's 36 to 40 lakhs in the market. डिपेंड्स ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं कि कि चार्ज से शे है कुबे इंटरेस्टिंग एक टा गाड़ी आज के हमारा रिव्यू कोट ची तो आमी अशुले लोप शामला तो पार्ची ना जी कुछ टेस्ट ड्राइवर जाओ जनो चलो ना मैं एक टू टेस्ट ड्राइवर कोड आशी शिया दर्शो कामरा चोले से ची टेस्ट ड्राइवर एवं टेस्ट ड्राइवर आशा मूल उद्देश्य होलो जे अतो कौन फीचर सिफ्टी एवं आशा ले कतरो कंफर्टेबल पैसेंजर सिट गुलो शेटा एक प्रैक्टिकली देखा चुनो तो आमरा तो जाची भाई आपने तो आज से ना मधेश्वर के आपने जी कतरो गुलो बोल ची लेना शुल्ले जे खूब एक टा जर्क so, what do you think about it? Yes, we meet. We have a suspension in the front, double wishbone, 
double uh, H1 type and rear axle, uh, sorry, rigid axle leaf spring type. So passenger actually borrowed the 16 seater micro bus. It has Jokhon upner passenger full load hobby, so on a bumping the comp fill curbin. So, আমরা <laughs> 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 She can আড়াই থেকে 3 লাখ টাকার মত খরচ হয় আচ্ছা এখন এখানে কিছু এক্সক্লুসিভ অপশন আছে অ্যাম্বুলেন্সের सपोज কেউ যদি এটাকে আইসিইউ ফ্যাসিলিটি পেতে চায় সেই ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি হতে পারে 5 লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে এডিশনাল মাইক্রোবাসের যে প্রাইস তার সাথে আপনার আড়াই থেকে 5 লাখ টাকা অ্যাড করলে অ্যাম্বুলেন্সে কনভার্ট করা যায় তো সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড যে অ্যাম্বুলেন্স তাতে আড়াই থেকে 3 লাখ টাকা লাগে আর আইসিইউ করলে 5 লাখ প্লাস মাইনাস Thank you. Tarshuk, jeta paper je amra shlo ani kono thori test drive aachi. Aar shuru ta je kotha ta bolle chilam je gari the uthar pore jodi lagbe open pore amar kaj start pore dey amar kache mona je pasar theke jokhon gari ta the journey start korlam tokhon theke office o start hoye gelo ebong shei kotha ami ashle ekono otur thakte parchi karon gari ta shotti khubi comfortable and thank you so much aro kichu kon test drive e thakte chai apnara shonge thakun. Presented by BNO Lubricants.